Yavuz Sultan Selim Han Padişahlık hasletlerini tamamıyla şahsında topladığı, sert ve şaşmaz bir disipline, tuttuğunu koparır bir azim ve iradeye, son derece cevval bir dinamizme sahip olduğu için Türklerce Yavuz namıyla anılan Sultan, babasının feragati üzerine cihanın en büyük askeri ve siyasi kudretine sahip olan Türk hakanlık tahtına çıktığında takvimler 1512 senesini göstermekteydi. Yavuz Sultan Selim'in padişahlığının 20. gününde babası Sultan Bayezid doğduğu yer olan Dimetoka'ya gitmek üzere yeni sultandan müsaade istedi. Kapı kulu ve sipahiler çift sıra halinde dizilerek onu Edirne kapıya kadar uğurlarken Yavuz Sultan Selim de Edirne kapıya kadar yaya olarak babasına eşlik edip ondan nasihatler aldı. Nihayet Sultan Bayezid'in artık geri dönmesi hakkındaki ısrarları üzerine Yavuz Sultan Selim ondan hayır dua istedi. Sultan Bayezid ellerini açarak ''Ya Rabbi Selim Hanım'ı bahtu devlette berhudar eyle'' diye ona dua edince Yavuz babasının ellerini öperek oradan ayrıldı. Sultan Bayezid Dimetoka'ya varmadan Edirne'nin güneydoğusundaki Hafsa kasabasının Abalar köyünde epeyce ilerlemiş olan hastalığına yenik düşerek Dar-ı Bekaya irtihal eyledi. Son zamanlarda çıkan oğlunun kendisini zehirlettiği iddialarına hiçbir kanıt getirilemediği için bu iddiaların Yavuz Alehtarları tarafından atılan bir iftira olduğunu kabul etmek gerekir. Zira Bayezid'in naaşı İstanbul'a getirilmiş ve İstanbul'da yıkanmış olduğu halde sehirlenmeye dair hiçbir emare görülmemiş ve kayda da geçmemişti. Ne var ki bu konuda en ufak bir şüphe dahi olsa bu Yavuz Alehtarı ve Şehzade Ahmet Lehtarı Paşalar tarafından onun aleyhinde kullanılırdı. Zira bizzat Sultan Bayezid tarafından halkın önünde meşru padişah ilan edilmiş olsa da Yavuz tahtında rahat değildi. Babasının vasiyeti ve askerle umumun arzusu üzerine ağabeyi şehzade korkutu Manisa valiliğinde diğer ağabeyi şehzade Ahmet'i de Amasya valiliğinde bırakmıştı. Ortada iki kardeşi ile yeğenleri dahil toplamda 9 şehzade vardı. Dolayısıyla kimin isyan edip etmeyeceği de muallaktı. Bu yüzden ülkede tam olarak sükunet sağlanmış değildi. Sultan Bayezid devrinde başlayan şehzadeler mücadelesi hala devam ediyordu. Bu sırada beklendiği gibi Amasya valisi Şehzade Ahmet isyan başlatmış ve İstanbul'a gönderdiği mektupta Rumeli senin, Anadolu benim yazmıştı. Oğlu Alaaddin'in emrine kuvvetli bir ordu vererek Bursa şehrine doğru hareket etmesini emrederken kendisi de Germiyan arazisine doğru yola çıkarak Anadolu'daki tüm beyleri kendine biat etmeye davet ediyordu. Konya ve Karaman bölgelerinden destek buldu ve asker sayısını artırmaya başladı. Ayrıca Menteşe bölgesi de Şehzade Ahmet'e biat ederek onun için asker toplamaya gönüllü oldu. Şehzade Alaaddin emrindeki kuvvetlerle Bursa'ya varmış, şehrin sübaşısını idam ettirmiş ve Bursa şehrine el koymuştu. Bu haberleri alan ve ancak büyük ve ciddi tedbirler ile Osmanlı'nın bütünlüğünü koruyabileceğini gören Yavuz Sultan Selim, oğlu Şehzade Süleyman'ı yerine kaymakam bırakarak orduların hazırlatılmasını emretti. Ayrıca amcası Cem Sultan olayında olduğu gibi şehzadelerden kimsenin deniz yoluyla kaçmaması için bütün gemilerin limanları tutmasını emretti. Yavuz Sultan Selim ordusuyla Anadolu yakasına geçerken Malkoçoğlu Turali Bey de gemilerle Bursa'yı kurtarmak için yola çıkmıştı. Bursa halkının Şehzade Alaaddin'e karşı ayaklanması ve İstanbul'dan orduların üzerine geldiğini gören Şehzade Alaaddin endişeye kapılarak Bursa şehrini terk etti. Müzik 
öte yandan Yavuz Sultan Selim Ankara'ya vasıl olunca Şehzade Ahmet firar ederek ortadan kayboldu. Bunun üzerine Yavuz onu Amasya Sancak Beyliğinden azlederek yerine Mustafa Bey'i tayin etti. Kasım 1512'de Bursa şehrine hareket ederek kışı Bursa'da geçirmeye karar verdi. Buradayken İran, Mısır, Zülkadir Beyliği ile şehzade hareketlerinin birleşmemesi için siyasi tedbirlere tevessül ediyordu. Yavuz'un bu endişesindeki haklılığı hemen ortaya çıktı. Şehzade Ahmet ortadan kaybolduğu sırada Şah İsmail'den yardım istemiş ve Şah İsmail 20 bin asker göndermeyi kendisine taahhüt etmişti. Bu arada Niksar'da ortaya çıkan Şehzade Ahmet Amasya şehrine girmiş ve Amasya valisi Mustafa Bey Yavuz'a ihanet ederek Şehzade Ahmet'e katılmıştı. Bu habere çok hiddetlenen Sultan Selim veziri Koca Mustafa Paşa'nın ihanetinden şüpheleniyordu. Nitekim Koca Mustafa Paşa'yı takibe aldıran Sultan onun bir mektubunu ele geçirmişti. Mektup Şehzade Ahmet'e yazılmıştı. Ben de sizin mutlaka hükümdar olmanızı isteyenlerdenim. Bu hususta elimden geleni yapıyorum. Bu hal gerçekleşmeden Allah benim canımı almasın. Bu ihanet aşikar olunca Yavuz Sultan Selim veziri Koca Mustafa Paşa'yı idam ettirerek yerine her sekzade Ahmet Paşa'yı tayin etti. Ricalin bu tarzdaki davranışlarını öğrenince Osmanlı mülkünün Derin dış ve iç tehlikeler içinde bulunduğunu gören Yavuz Sultan Selim, şehzade meselelerine bir an evvel nihayet vermek mecburiyetine kani oldu. Dedesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kanunnamesindeki ''Her kime evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşlarını nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Anınla amil olalar. Hükmü gereğince, 7 ile 21 yaş arasında bulunan 5 yeğeninin siyaseten idam edilmesini emretti. Bu şehzadeler bu surette katlolunurken bitişik dairede onların feryatlarını dinleyen Yavuz Sultan Selim'in gözyaşlarını zapt edemediği rivayet olunur. Bu haberler üzerine Şehzade Korkut endişeye düşüp sıranın kendisine geldiğini düşünerek sultana verdiği sözü hatırlatan bir mektup yazdı. Selim Han ise verdiği cevapta kendisinin şark seferine hazırlandığını anlatarak madem ki siz ahdı sabık üzere olasınız bu canipten asla endişe etmeyip duaya iştigal buyurasınız. Vesselam diyerek onu teselli etti. Ancak ilginç olan şey Şehzade Korkut'a ordusunu dağıtmasıyla alakalı emir gelmesine rağmen ordusunu hala dağıtmamış olması ve üstelik sultandan Antalya'yı kendisine vermesini istemesi oldu. Halbuki Sultan Bayezid zamanında Antalya'nın havasının kendisine yaramadığını bildirerek Manisa'ya yerleşmek isteyen kendisiydi. Ne Antalya'nın havası değişmişti ne de kendi rahatsızlığı iyileşmişti. Antalya'yı istemesinin sebebi olası bir durumda deniz yoluyla rahat kaçabilmek olabilir miydi? Bu sorular Yavuz Sultan Selim'in aklına takılmıştı. Şehzade Ahmet'e karşı sefere çıkmadan önce Şehzade Korkut'un sadakatini test etmeliydi. Emrindeki birkaç paşaya gizlice emir vererek Şehzade Korkut'a mektup yazmalarını emretti. Mektuplarda askerin padişahtan memnun olmadığını, gönüllerinde Şehzade Korkut'un olduğunu, bu hususta bütün paşaların kendisini desteklediğini, eğer isterse kendisini tahta geçirebileceklerini ifade ediyorlardı. Şehzade Korkut bu mektupları okuyunca derunundaki saltanat arzusu ortaya çıkmış ve mektuplara müsbet cevaplar vermişti. Bunun üzerine Sultan Selim harekete geçmek mecburiyetinde kaldı. 
Ağabeyi Şehzade Ahmet ile harbe girişmeden evvel Şehzade Korkut tehlikesini bertaraf etmeyi uygun görerek avlanmak bahanesiyle 10 bin kişilik bir orduyla Bursa'dan Manisa'ya doğru harekete geçti. Gergin bir yayın fırlattığı sivri ve kızgın bir ok gibi Manisa'ya düşen ve Şehzade Korkut'u sarayında kuşatan bu birlik Manisa'yı ne kadar altüst ettiyse de Şehzade Korkut'u bulamadı. Zira bu avın kendisi olduğunu anlayan Şehzade Korkut, Piyale Paşa adındaki yakın arkadaşı ile birlikte gizlice şehri terk etmişti. Yavuz Sultan Selim, Korkut'u ele geçiremeden Bursa'ya geri dönmek zorunda kaldı. Ağabeyini ele geçirememiş olsa da onun sanat ve irfan dolu kafasının bir alameti olan zengin kütüphanesini yanında götürdü. Şehzade Korkut'un her yerde aranmasını emretti. Nihayet arayan adamlar ve gelen ihbarlar üzerine Şehzade Korkut Antalya'daki bir mağarada yakalandı. Tekebeyi Kasım Bey Şehzade Korkut'u tutuklamış ve Bursa'ya göndermişti. Yavuz Sultan Selim Han Kapıcıbaşı Sinan Bey'i vazifelendirerek şu sözleri söylemişti. Var gam kaydından Şehzade'nin gönlünü azad eyle. Bu emir üzerine Şehzade Korkut yoldayken yay kirişiyle boğdurularak öldürüldü. ...12 Mart 1513 yılında gerçekleşen bu hadise üzerine... ...Yavuz Sultan Selim, Şehzade Korkut'un cenazesine katılarak... ...tabutunun altında gözyaşı döktü. Ah karındaşım, ne sen böyle yapaydın, ne de ben böyle. Bunun üzerine ülkede 3 gün yas ilan edildi... ...ve Şehzade Korkut'un kız çocuklarına bol miktarda maaş tahsis edildi... Böylece artık Yavuz Sultan Selim'e dahili rakip olarak Şehzade Ahmet'ten başkası kalmamış oldu. Şehzade Ahmet ise kardeşi Selim'e karşı Safevilerden ve Memlüklerden destek bulmaya çalışıyordu. Yavuz Sultan Selim bu ağabeyini kendi üzerine çekmek için Buhari'de geçen harp hiledir hadisi icabınca hareket edip Paşaların ağzından Şehzade Ahmet'e gizlice mektup yazdırdı. Bu mektuplarda askerin ve paşaların Selim'in sert karakterinden rahatsız olduğunu, paşaların ekseriyetle Şehzade Ahmet'i desteklediğini, eğer gelir ve saldırırsa savaşta taraf değiştirip Yavuz Sultan Selim'i tutuklayarak hal edeceklerini, kendisini de başa geçireceklerini vaat ediyorlardı. Bu mektuplarla Yavuz Sultan Selim, Şehzade Ahmet'in nefsindeki padişahlık ve baş olma arzusunu kamçılamış ve onu harekete geçirmeye muvaffak olmuştu. Şehzade Ahmet derhal emrindeki ordusuyla Amasya'dan harekete geçti. Onun ilk önce Karaman Bey'i Hemden Paşa üzerine yürüyeceği duyuldu. Lakin o Tosya'da bulunan Bıyıklı Mehmet Paşa üzerine harekete geçti. Bıyıklı Mehmet Paşa'nın emrinde fazla kuvvet yoktu. Bu sebeple Bıyıklı Mehmet Paşa mağlup olarak Ankara'ya çekildi ve padişaha tafsilatlı bir rapor yazdı. Rapora göre Şehzade Ahmet Osmancık önlerinde az sayıda askeriyle gafildir ve hemen ordu gönderilmesi durumunda ele geçirilmesi imkan dahilindedir. Ancak devrin muhaberatında uzayan mesafelerle beraber genişleyen zamanlar Şehzade Ahmet kuvvetlerini hem vakit hem de asker kazandırmaktaydı. Kısa sürede Ankara'yı da ele geçiren Şehzade Ahmet'in bu başarıları kendine olan güven duygusunu takviye ettiği gibi etrafına toplanan askerlerin de çoğalmasını sağladı. Husule gelen 30 bin kişilik ordusu ile Ankara'dan Eskişehir'e oradan da hızla inönüye varmıştı. Onu sıkı bir takibe almış bulunan Yavuz Sultan Selim, Şehzade Ahmet'i karşılamak için 4 Nisan günü Bursa'dan İnönü istikametinde harekete geçti. Şehzade Ahmet de aynı şekilde mukabelede bulundu. Yaklaşık 11 gün süren bu yürüyüşten sonra iki kardeş ordu Yenişehir Ovası'nda karşı karşıya geldiler. Müzik 
Şehzade Ahmet karşısındaki ordudan bir haber ve bir mesaj bekliyordu. Ancak kendisine karşı taraftan uçup gelen bir sinek dahi olmamıştı. O zaman Şehzade Ahmet kendisine gönderilen mektupların sahte mektuplar olduğunu idrak etmiş ve geri dönülmez bir savaşa girmiş olduğunu anlamıştı. Bunun üzerine Şehzade Ahmet kardeşi Selim'e bir elçi göndererek kendisini teke tek düelloya davet etmiş ve onun erkeklik gururuna dokunmak istemişti. Ancak karşısında şahsi ikbali için şans ve fırsat bankasına varlık yatıran biri değil, millet istikbali için tedbir ve hamle fikrine raiş bir komutan vardı ve cevabı da şu olmuştu. Kardeşini bir cellat mı zanneder ki kendisi gibi aciz biriyle vuruşayım? Verdiği red cevabıyla Sultan Selim, Osmanlı ruhundaki şecaat ve kararlılığı sekteye uğratacak bir bünyeyi sade halde yakalayacak olmanın nimetini kullanma ucuzluğuna düşmemişti. Bu dakikadan sonra gerçek Osmanlı padişahı öncü birliğini hücuma sokarak Şehzade Ahmet üzerine harekete geçti. Kısa süren çarpışmadan sonra Yavuz'un öncü birliği bozulmuş ve geri çekilmeye başlamıştı. Bu arada Yavuz Sultan Selim ordusunun tamamına geri çekilmeyi emretti. Yavuz'un çekildiğini gören Şehzade Ahmet bu kaçıştan istifade edip zafere bir an evvel ulaşmak için geride kalan askerlerini de hücuma davet ederek ilerledi. Bu sırada Kırım atlıları Yenişehir Vadisi'nin arka tarafında pusuda beklemekteydi. Şehzade ordusunun karargahtan uzaklaştığını görünce hızla harekete geçtiler. Tukakinzade Ahmet Paşa da kendi kuvvetleriyle aşağıdan ilerleyince Yavuz Sultan Selim ordusuna hücum emri verdi. Kısa süre içinde Şehzade Ahmet'in kuvvetleri dört bir yandan sarıldı. Vaziyetin namına vahamet belirttiğini anlayan Şehzade Ahmet ve ordusu kaçıp dağılmaya başladılar. Şehzade Ahmet İzmit istikametine doğru dört nala kaçarken atının ayakları tökezleyince yere düştü. Onu hemen peşinde takipte bulunan Tukakin oğlu Ahmet Paşa derhal üzerine atılıp onu derdest etti. Şehzade Ahmet yakalandığı andan itibaren Sultan Selim ile görüşmek istemiş fakat buna müsaade edilmemişti. Hemen oracıkta Tukakin oğlu Ahmet tarafından yay kirişiyle boğulup öldürülmüştü. Ölmeden önce yüzüğünü çıkarıp hatıra olarak Selim'e verilmesini istemişti. Cansız bedeni Yavuz Sultan Selim Han'ın çadırına getirilince nesli Osman'ın bu garip kaderine ahu vah ettiği nakledilir. Şehzadenin cenazesi kendisine layık bir merasimle Bursa Muradiye'ye defnedildi. Yavuz'un bu davranışları, kardeşleri ve yeğenleri hakkındaki mülahazaları onun iki tarafını açıkça ortaya koymaktaydı. Kardeşlerinin ölümüne karşı en derin ve insani bir acı duymakta, bunun için ağlamakta, onların kız çocuklarına ve hizmetinde bulunanlara en büyük lütfu göstermekte, elinden gelen iyiliği yapmaktaydı. Bu onun kardeşlik tarafıydı. Bununla beraber Osmanlı mülkünün parçalanmaması, milletin rahat etmesi için kardeşlerinin katlini emretmekteydi. Bu da onun devlet reisliği vazifesiydi. Bunun için şu hareketleri istikbaldeki nesillere ve tarihe bu işleri isteyerek yapmadığını, en büyük acıyı duyduğunu, buna rağmen devletin devam ve tekamülü için buna mecbur olduğunu ifham eden beli ifadelerle doludur. Kısa sürede Şehzade Ahmet elindeki bütün beldeler tekrar Osmanlı topraklarına dahil olmuştu. 
Şehzade Ahmet'in sağ kalan dört oğlundan ikisi Mısır'a, diğer ikisi de Safevi topraklarına kaçmıştı. Hatta Şehzade Murat oğlu Mustafa, ehli sünneti terk edip Şii olmayı kabul ederek Safevi topraklarında Sancak Bey olmuştu. Fakat kısa zaman sonra bunlar da sebebi bilinmeyen nedenlerden dolayı hayatlarını kaybetmişler ve bir daha kimse onlardan haber alamamıştı. Bu suretle Osmanlı dahilindeki bu iç savaşı kati surette nihayete erdiren ve Osmanlı tahtında rakipsiz bir duruma gelen Yavuz Sultan Selim artık Şia tehlikesini bertaraf için ülke haricinde savaşlara başlayabilecek bir duruma gelmiş oldu. Yeni Osmanlı Sultanını tanımakta gecikmiş olan Eflak, Boğdan, Macar, Venedik ve Mısır elçileriyle sulh halinin devamını teyit eden muayedeler yenilendi. Yavuz Sultan Selim, ordularını İran sınırlarına götürme kararında bulunduğundan, Batı devletleriyle şimdilik hoş geçinmek siyasetini takip ediyordu. Esasen Şah İsmail, Sultan'ı tebrik için bir elçi göndermediği gibi, Osmanlı Sultanını üzerine çekmek için her türlü hareketi yapmakta beis görmemişti. Osmanlı iç işlerine el atmış, Doğu Anadolu'ya dailer göndererek ve mezhep propagandası yaparak manevi hulul yoluyla siyasi nüfus temin etmek istemiş, Batı Anadolu'daki adamları vasıtasıyla isyanlar çıkarmıştı. Türkiye'nin bir dahili meselesi olan Şehzade mücadelesine de karışarak, Şehzade Ahmet'i desteklemiş ve Osmanlı Birliği'ni siyaseten sarsmak ve zayıflatmak istemişti. Bu sebeple önündeki bütün engelleri tek tek aşan Yavuz Sultan Selim, kızılbaşlar üzerine yürümek için fikri, askeri, siyasi ve iktisadi cihetlerden tam bir hazırlık sürecini başlatmıştı. Müzik